Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bloodborne mit mir, dem Dre, hier auf dem Kanal, The Northern Way of Life. Und, ähm, wir lösen jetzt den Cliffhanger auf, den ich in der letzten Folge am Ende gesetzt habe. Und ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst vor dem, was jetzt passiert. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich gehe erstmal hier hoch. Hier waren wir schon, wenn ihr euch erinnert, das ist das unsichtbare Dorf. Alter. Fuck, aber die tauchen ja auch wieder auf. Und es hat sich ein kleines wenig verändert. Ein kleines wenig, sagt man das so? Ein klein wenig. Uah, du bist ein Typ. Die kann ich nicht mittragen. Ja, ich weiß es. Ich, ich versuche es trotzdem. Vielleicht sind es ja mal keine Quecksilberkugeln. Äh, falls ihr euch fragt, warum ich immer noch mal ein drittes Mal drauf hau. Oh, der Fahrstuhl ist oben. Ähm, solange die Leiche da ist und solange da oben... Da oben, also die Energieleiste... Ähm, solange man Energie zurückbek zurückbekommen kann... Boah, was bist du denn, Alter? Nito für Arme, oder was? Solange man Energie zurückbekommen kann, durch Schaden zu fügen. Oh, die ist hier irgendwo. Solange kann man auf die Gegner einprügeln und bekommt seine Energie wieder. Jetzt liegen hier schon zwei davon. Wo ist denn die Holde Maid? Da hinten in der Ecke steht sie doch. Ach du Scheiße. Ja, ich dachte gerade, das wäre ein Glitch oder was, aber der Wagen wackelt wirklich. Oh, ich habe so ein bisschen Bammel, echt. Was mache ich? Gehe ich zuerst zum, zum Fahrstuhl? Gehe ich da ran und guck, was da passiert? Ich mache erstmal die Jungs hier fertig, weil dann kommen die hoffentlich nicht wieder. Oh ja, doch, das, das Schwert ist extrem... Also wirklich sehr viel besser als als die Axt. Also muss ich einfach damit besser werden. Uah! Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Soll ich mal draufhauen? Lieber nicht, oder? Lieber nicht. Das Tor ist auch offen. Scheiße, Alter. Hier geht jetzt irgendwie einiges, vermutlich. Mut ist effektiv, ja. Das ist echt... Oh, so ein Mini-Nito. In einem... In einem Rollwagen. Das 1400 Echos. Wisst ihr Bescheid. 45.000 mittlerweile insgesamt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm. Ihr seid schon tot, oder? Von euch habe ich mehrmals Wissen des Verrückten bekommen. Ach du Scheiße. Oh, ich ich, ich stelle mir gerade vor, wie es für euch sein muss. Da ist eine Tür, da ist ein Tor, da ist ein offen, äh, neues Gebiet und... Ich gucke nur kurz rein und drehe mich um und gehe wieder weg. Es tut mir leid, wenn euch das stört. Ernsthaft. Aber das ist nur mal meine Spielweise. Ich habe mit Marcel auch nochmal drüber geredet, dass er auch genauso drauf ist. Er muss auch immer erstmal woanders hingehen und gucken. Weil ich habe hier noch ein paar Möglichkeiten. Die muss ich noch erstmal nutzen. Es tut mir leid. Hier liegen überall noch Items rum. Da sind noch Massen von Gegnern, die besiegt werden wollen. Habe ich eigentlich Molotovs? Habe ich. Wenn du so wie Nito bist, bist du nicht wirklich. Okay. Nochmal zwei Blutsteinbrocken. Das ist nett. Bestienjäger Dunstblutedelstein. What the fuck? 
Ich vermute, das ist was Gutes. Ach Gott, hier bricht doch gleich irgendwas Fieses raus. Hier liegt ein Item. Ey, das sind doch die Jungs mit den, mit den Säcken, oder was? Ja. Sie siehst du! Ha! Ey, dies, dies, dies Gegner-Design ist einfach fantastisch. Man kann es nicht anders sagen. Wie auch immer der sich da rausgezwängt hat, aber... Noch mehr Brocken. Alles klar, gleich wird ordentlich die Waffe aufgepusht. Oh! Und tot. Ja, <lacht> das war abzusehen. Äh, aber ich habe ja das Talent, das zu ignorieren und einfach trotzdem reinzugehen. Ach, scheiße. Oh Gott, hoffentlich hat jetzt nicht eins der Viecher meine Echos. 45.000, ey, oh. Oh no. Oh no, den ganzen Klammbatsch nochmal. Ich hatte gerade ein bisschen verpeilt, wo die Laterne ist. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ah, leck mich doch am Arsch. Lass mich in Ruhe, Mann. Oh, ich sehe nichts. Heil dich erstmal. Da liegen 45.000 Seelen. Die kriegst du zwar relativ schnell wieder zusammen, aber riskier es doch nicht, Junge. Hä? Was? Von wo? Ach, natürlich. Ach, scheiße. Ich Idiot. Ich muss die Glocken leuchtende Tante doch erstmal umlegen, sonst bringt mir das hier gar nichts. Ich Idiot, ey. Ich hätte jetzt alle nacheinander gekillt. Warte mal, ich kann die jetzt ignorieren. Ich will da ja gar nicht mehr lang. Lass mich in Ruhe. Oh Gott, ey. La 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 Kann ich wenigstens nicht daneben schlagen. Weil ich mache das eigentlich ganz gerne. Auf den Gegner zurennen. Und dann mit so einem Sprintangriff rangehen. Äh, weil die sind auch relativ äh, effektiv, die Angriffe. Nur müssen sie halt auch treffen. Oh shit. Oh, hau doch drauf, Mann. Soll ich hier mal runterfahren? Ich fahre hier mal runter. Hoch. Ich fahre hoch. Ja. Und ich habe so ein bisschen eine Theorie, wo ich bin. Ja, alles klar. Ja, geil. Perfekt. Okay. Da oben ist nämlich die Laterne. Dann habe ich hier doch jetzt schon mal einen kürzeren und vor allem auch leichteren Weg, was das Wichtigere ist, um wieder oh, runterzukommen. 
Hey, da hätte ich rausgekonnt, oder? Das probiere ich doch direkt mal aus. Ja! <lacht> What the f Ja. <lacht> Hä? Achso, um wieder runterzukommen, oder was? Okay. Okay, scheiß drauf, oder? Ich gucke erstmal, dass ich meine Eches zurückbekomme. Wenn ich sie zurückbekomme, gehe ich dann da zur Laterne. Jetzt habe ich ja einen kürzeren Weg. Oh Gott. Äh, zur Laterne und dann wird die Waffe erstmal hochgepusht. Müsste ja mittlerweile gehen. Ich glaube, ich habe fünf Brocken. Sechs sogar mittlerweile. Na siehst du. Ja, hat noch geklappt. Hat einer von euch meine Echos? Ja, ich glaube ja. Oh oh. Ich glaube, der Linke da. Ja, okay, sie liegen da. Gut, dass ich dich jetzt schon mal angelockt habe. Das bringt mir jetzt überhaupt keinen Vorteil. Naja. Das ist aber auch laut, ne? Übrigens, ähm... Äh, da gucke ich gleich mal nach. Oh, bitte komm jetzt nicht raus. Okay, doch. Ne, er kommt nicht raus. Okay, dann gehe ich jetzt erstmal zurück, wie gesagt, zur Laterne. Das riskiere ich jetzt nicht. Die bringe ich erstmal nach Hause. Zumindest ein Teil. Vielleicht level ich auch noch. Vielleicht, ja, mal gucken. Eigentlich wollte ich es ja nicht. Jetzt muss ich mal ganz kurz drauf achten. Hier ging es doch eben raus, oder was? Da. Auf die Dächer. Mache ich gleich. Auf dem Rückweg kann ich das dann ja machen. Hä, ja, wieso? Ach so. Natürlich, weil die Glocken läuten, eine Tante wieder da ist. Oder noch da ist. Die ist ja... Oder ist das dann die? Vermutlich. Die dürfte nicht da sein. Okay. Ich vermute mal, dass die hier oben, ja, die hier gerufen werden, auch die von der, von der da unten äh, beeinflusst sind. Da müsste ich erstmal die da unten killen, damit ich hier aufräumen kann. Das ist ja richtig krass. Das ist richtig krass, Junge. Oh, ach Gott. So. Äh, ja. Wider Gates. Ich habe übrigens äh, aus mehreren Quellen mittlerweile gehört, dass ähm, die Spielzeit ungefähr so um die 60 bis 80 Stunden betragen soll. Für ein Playthrough. Acht Brocken mittlerweile. Alles klar. Äh, was ich krass finde, weil dann bin ich ungefähr bei der Hälfte. Und das ist übel. Wenn ich das mal so sagen darf. Okay, diesen neuen... Ach, oder war das so einer? Nee. Wo kann ich denn das Ding jetzt raufsetzen? Nirgends, wa? Wahrscheinlich habe ich noch gar nicht so eine Waffe, wo ich das benutzen kann. Na gut. Rauf. 57.000 Echos. Was Lass mal ein bisschen quatschen. Guter Jäger. Eure Sp mhm. Nun, du, lasst mich. Mhm. Gut, Vitalität um ein... Und dann geht schon gar nicht mehr? Okay, das ist krass. Dann scheiß auf die Vitalität. Und setz dir mal die Blutfärbung hoch, bitte. Ja. Ja, ja, hau rein. Nee, nicht hier. Da. Äh... Unsichtbares Dorf. Ja, genau. Ja, ja, genau. Weil mit der Blutfärbung wird, wird die... Wird alles... Vermutlich alles... Also wird alles, was mit Quecksilbern... Och, mein Gott. Richtig mal ab. Alles, was mit Quecksilberkugeln äh, äh, verwendet wird, wird dadurch stärker, wenn man die äh, Blutfärbung hochzieht. Das heißt, die werde ich jetzt als nächstes auf 20 ziehen. Ein Level up kostet jetzt, ich habe gar nicht drauf geachtet, 36.000 oder was? Das ist ja Wahnsinn. 
Habe ich 26 oder 36 gesagt? Irgendwas bei 30.000. Die muss ja erstmal zusammenkratzen, ey. Ja, obwohl. Oh Gott, oh Gott. Ich dachte gerade, als ich drauf zugelaufen bin, fuck. Vielleicht ist der Aufzug gar nicht hier. Ach shit, ich wollte ja... Das machen wir noch schnell. Ah! Ihr wollt ja noch aufs Dach gehen. Hier ist ein Hinweis. Oh, verborgener Pfad. Gut, dass hier ein Hinweis ist. Verborgener Pfad. Wenn du diesen Hinweis lesen kannst, bist du schon beim verborgenen Pfad. Ach, das kann, könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, ähm, als ich mal da vor dem Aufzug stand, bevor ich wusste, also ich wusste zwar, dass es ein Aufzug ist, aber ich stand halt noch unten und der Aufzug war noch nicht aktiviert. Ha! Bleibst du stehen. Da stand dann ein, ne, 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 ein Hinweis von wegen verborgener Fahrt. Und ich dachte noch, soll ich runterspringen? Flugsteinbrocken, wunderschön. Was bist du für ein Viech? Weiß man nicht so genau. Genau, und da habe ich überlegt, soll ich da runterspringen? Äh, aber Bullshit. Weil ich habe nämlich gerade überlegt, wo ich da eine Nachricht hinterlassen könnte. Damit da Leute drauf kommen. Und dann habe ich gedacht, da stand doch schon mal eine Nachricht von wegen verborgener Fahrt. Ha. Uh. Okay, ich versuche erstmal das Viech zu killen. Scheiße. Ey, so viele neue Sachen. So viele Sachen, von denen ich nicht weiß, wozu sie sind. Wat, wat, wat. Nee, 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 nee. Okay, jetzt aber. Okay. Bitte lass das irgendwas Cooles sein. Blutsteinbrocken. Nehme ich. Zwillingsblutstein sterben. Nehme ich auch. Gut, weg hier. Nichts wie weg hier. Ich bin immer noch leicht angespannt, wenn ich da so durch die Gegend streife. Geist ansehen. Oh nö, wie kann denn hier ein Geist sein? Was hast du gemacht? Wieso hast du ein Verkehrshütchen auf dem Kopf? Wir erinnern uns, ich suche immer noch das kleine Mädchen, die Schwester von dem kleinen Mädchen am Fenster. Oh oh. Das so? Ich habe irgendwie das Gefühl, das gehört nicht so. Hm. Wo bin ich? Was habe ich jetzt gemacht? Kacke. Warum zum Fick bist du so krass stabil? Achso, das war aber nicht der Körper. Alter, Leute, ich habe irgendwie das Gefühl, dass, ich, dass das Spiel jetzt erst losgeht. Kann das sein? Wow, what? Ist das nur mein Gefühl? Oder ist das so? Alter, da schießen die von unten auf mich, oder was? Ich weiß, da lag noch ein Item, aber ich... Wie gesagt, ich gucke mich immer ganz gern erstmal um. Und Items sind nicht unbedingt... 
Hinweise dafür, dass es der richtige Weg ist. Was war das gerade? Da okay. fuck, Alter. Wo und wann bin ich? Ist die Frage vielleicht nicht wo, sondern wann? Wann bin ich? Ach, bei dem... Oh Gott. Bei dem Lärm fällt mir gerade was ein. Einen Moment mal eben. Und zwar möchte ich ganz kurz mal jemanden erwähnen. Ah, es dauert ein bisschen. Dann laufe ich hier nochmal kurz rum. Aber jetzt, hier war ich dann ja gerade. Oh Mann, ich weiß nicht, ob ich zurückgehen soll. Der Typ ist auch wieder da. Schön. Ich bin gerade völlig überfordert. Oh. Ich weiß ja nicht mal, von wo sie auf mich schießen. Ja, genau. Warum auch nicht? Ihr seid ja völlig bekloppt, Leute. Nö, hier laufe ich noch nicht rum. Das könnt ihr knicken. Und da habe ich gerade... Ja, also da kann ich gerade nicht mit um. Was, was, was? Mir schwitzen die Hände. Ich weiß echt nicht. Und ich hatte gedacht, das Spiel wäre zu einfach, weißt du? An einigen Stellen habe ich echt gedacht, es ist ein bisschen lächerlich. Äh, wie sie sich dem Mainstream angepasst haben. Ich war schon teilweise ein bisschen enttäuscht. Muss ich ganz ehrlich mal zugeben. Aber wenn ich mir dieses Gebiet hier so angucke... Da, schon wieder Dunstblut Edelstein. Die kann ich ja noch nicht mal einsetzen. Äh, wenn ich mir das aber hier so angucke, dann denke ich, wow, seid ihr wahnsinnig. Wie, wer, wer soll denn das wie schaffen? Gott. Okay, ich muss mal ganz kurz auf meinem Handy rumdrücken. Er freut euch an diesen... Verängstigt, äh, aus, äh, verängstigt reinguckenden Figuren, menschenähnlichen Figuren. Genau, jetzt weiß ich es wieder. So, bei dem... <lacht> völlig off-topic. Bei dem Lärm, den ich da gerade nochmal gehört habe. Äh, und zwar hat der Scheibi zockt. Scheibi zockt, heißt der gute Mann. Er hat mir geschrieben, ich soll doch bitte den Ton von mir lauter oder den Ton vom Spiel leiser drehen. Und da muss ich mal sagen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches Video das war. Das war bestimmt schon in den 40ern oder was. Ey, vielen Dank. Wirklich. Ich war mir echt immer unsicher, was ich jetzt lauter drehen soll und was leiser. Deswegen habe ich immer das so versucht abzumischen, dass man beides ungefähr versteht. Äh, aber dein Kommentar, das hat mich wirklich richtig gefreut. Als ich das gelesen habe, ohne Scheiß, hat mich wirklich sehr gefreut. Deswegen, Scheib zockt. Muchas gracias, Senor. Coole Nummer. Äh, genau. Und wird natürlich gemacht. Ich werde natürlich das Spiel äh, dementsprechend leiser machen. Oh, 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 ich stand da schon, oder? Okay, aber jetzt ist immerhin die blöde Kuh tot. Ach Gott, ey, wenn ich hier runterspringe, komme ich nicht mehr rauf. Also ich bin weit, weit über meine Komfortzone hinaus. Ich fühle mich hier gerade wirklich unwohl. <lacht> Wissen des Verrückten, ja. Ach Gott, ey. 
Um mal so einen Vergleich zu haben für Leute, die Dark Souls gespielt haben. Ich weiß, es tut mir wirklich leid, dass ich ständig den Vergleich zur Dark Souls bringe. Aber es ist einfach, man muss diesen Vergleich einfach bringen, weil es gibt nichts anderes Vergleichbares. Ähm, vom Stresslevel her ist das jetzt hier ungefähr wie ähm, Schandstadt, hieß es glaube ich auf Deutsch. Blight Town. Wo du die ganze Zeit von allen Seiten beschossen wirst, dadurch vergiftet wirst. Und nicht weißt, von wo die Schüsse kommen. Ey, das ist irgendwie... Atmosphärisch gerade echt krass. Oh, nee. Oh, nee. Da kommt ein Boss. Da gehe ich in der nächsten Folge rein. Es tut mir leid, Leute. Da gehe ich in der nächsten Folge rein. In dieser Folge sehen wir noch ein bisschen, wie ich verängstigt durch dieses unsichtbare Dorf stapfe. Und vielleicht den einen oder anderen... <lacht> Gegner noch als Schlage. Die Frage ist jetzt ja, ist das überhaupt noch das unsichtbare Dorf? Bin ich jetzt überhaupt noch da? Ja, eigentlich schon, oder? Nur halt irgendwie... In einer anderen... In einer anderen... Dimension? Oder so? Das hat schon was von Silent Hill. So, das waren auch nur noch zwei, oder? Aber die jetzt durchgehend auf mich schießen. Oder auch nicht. Okay, okay. Ich und meine Ausdauerleiste, ey. Wenn ich eine im echten Leben hätte, würde ich da auch ein bisschen mehr drauf achten. <lacht> kennt ihr... Kennt ihr Scott Pilgrim Against the World oder Versus the World? Da gibt es so diese geile Szene, wo, ähm... Arkansee, habe ich glaube ich schon, oder? Wo, ähm... Scott Pilgrim, also Michael Sarah, äh, auf Klo geht und diese P-Bar hat. Also diese, ja, Pissbar. Pissleiste. <lacht> und er geht halt pinkeln und man sieht diese P-Bar runter, runterlaufen. Das finde ich so cool. Oder leerlaufen halt. Oh. Gut, dass die Kugeln von denen so langsam sind, ey. Wie lange haben wir noch? Zwei Minuten. Alles klar, dann renne ich jetzt hier rein. Und ihr seht, jetzt bin ich hier. Und an alle, die vorhin nervös waren und gesagt haben, geh da rein. Leute, ich bin hier. <lacht> oh, shit. Ähm... Genau, ich erledige den Schützen auf jeden Fall da oben. Weil... Die Tante, die die Glocke geläutet hat, die habe ich jetzt ja erledigt. Oh. Merkt man auch direkt. One-Hit-Wonder. So, und so leid es mir tut. Ich gehe jetzt noch bis zu dem Boss. Bis davor. Und dann... Beende ich diese Folge. Geht's da rein? Da geht's tatsächlich noch rein. Okay, dann gehe ich da jetzt noch mal rein. Ach, von da bin ich gekommen, ne? Ja, da, ja, alles klar. Von da bin ich gekommen. Geht's da rein? Ne, da geht's nicht rein. Ne. Aber die Dinger hier, die machen mich ein bisschen... Ich weiß nicht, ob ich da drauf kloppen soll oder was. Keine Ahnung. So, das Ding ist, ich weiß ja nicht mal, ob da ein Boss ist. Aber es, Leute, guckt euch an. Ihr, ihr, ihr seht selbst. Die Erfahrung hat es gezeigt, das ist ein Bossgebiet. Und was für eins, wie geil. Alles klar. Im Scheine des blutroten Mondes bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal mit dabei, denn da werde ich in dieses Gebiet da reingehen. Und äh, ja, ich freue mich drauf. Und ich hoffe, ihr auch. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. 
Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und natürlich auch, wenn ihr uns ein Abo da lasst, falls ihr das noch nicht gemacht haben solltet. Außerdem findet ihr uns auf Google+, Facebook und Twitter, wo ihr noch mehr Infos bekommt und immer auf dem neuesten Stand bleibt.